द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुश आमदी आज मेरे साथ एक दफा फिर अमेरिका से शरीक गुफ्तु हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान और आज मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि डॉक्टर जयशंकर को कैसे रेट करते हैं आप जो जहां तक मुझे पता है उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में पी की हुई है China mein he was the longest serving uh, Indian ambassador to China and then to the US and then he was foreign secretary aur unke jo father the K Subramaniam he was also a strategic thinker wo do dafa uh, IDSA jo South Asia ka sabse bada think tank hai uske head rahe so in that sense he was the longest serving head of uh, IDSA yeah. to Dr Jay Shankar ki performance ko kaise dekhte hain aap शकील साहब पहले तो शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो और आपके सुनने वालों को देखने वालों को मेरा सलाम नमस्ते तस्वीर वनकम और नमस्कार जो मैं पिछली बार इंडिया गया था कई साल पहले तो आई वॉज एक्चुअली अ फेलो एट इट्सा इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस दिल्ली में है काफ़ी अच्छा बड़ा कैंपस है तो उनकी कैंपस में रहा उनकी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी इंडिया का स्ट्रेटिक कल्चर अब तो बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया है देर आर मेनी मोर थिंक टैंक्स प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट बेस्ड इंडिया में तो देखिए जयशंकर साहब इज द ओनली पर्सन इन द इंडियन मॉडर्न फॉरेन पॉलिसी हिस्ट्री जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं फर्स्ट वन ही अभी तक तो वही फर्स्ट ही कह रहे सो विच शो समिंग वेरी इंटरेस्टिंग इट इज लाइक से Okay, someone who knows his stuff, who spent his entire life doing foreign policy, uh, I mean, executing foreign policy. This is the work of bureaucrats. So, 40 years of policy execution, he has brought here to policy making. So, he is very informed. And what happens? Because he has served in such high positions, uh, including ambassadorships of uh, China and the U.S. Look, the world of today is. the three most important countries in the world today are india china and uh, the us so jay shankar saab knows india knows china very well uh, and knows uh, the us but not only that he also knows the people who are involved in the policy making in these countries wo council on foreign relations mein ek talk diye shayad kal ya parso to usme somebody called in and asked a question and uh, jayesh sir for political audience ko introduce kare ke we were working together when she was in the reagan administration so so he knows people who are important in both those countries for a long time but he could have informal friends you know he can pick up the phone and probably call clinton ke koi senior former foreign policy person and say kya bhai ye biden kya kar rahe hain zara mujhe explain kare what is the real intent so that those kind of things help unless aap koi banda kahin se election jeet ke aaya hai usko fart se bana diya foreign minister usne ministry se pehle kabhi dekhi na right so so that is a tricky thing to do so i like this idea very much keeps people who are experts main good governance padhta hu aur usme main thodi bahut shaharon ko bhi dekhta hu unki governance तो तो क्या हो गया है कि द गवर्नेंस ऑफ सिटीज खासतौर से स्मार्ट सिटीज वो इतनी टेक्निकल हो गई है कि कोई भी बंद जैसा फॉर एग्जांपल जो हमारे शहर की जो मेयर थी मैं उसका टेनिस पार्टनर था <laughs> मैं उसके साथ टेनिस खेलता लीग्स में और वो अपने प्रॉब्लम्स मुझे सुनाती मैं बाउंस करता ना आई टू रियलाइज के स्किल सेट बहुत नैरो था तो मैंने कहा तुम तो मेयर बनने से पहले क्या करती थी तो वो गार्डनर थी गार्डनर लैंडस्केपिंग लैंडस्केपिंग की कंपनी है उसकी आपकी घास को काट देगी मो करवा देगी झाड़ में लगवा देगी इस तरह की चीज है यहाँ पे झाड़ कटा अगर आपको पिछुआड़े में झाड़ काटना है तो पांच छह सात आठ हजार डॉलर लगते हैं जैसे वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज सो शी वॉज डूइंग दैट तो मैं बोला जब तुम्हारे पास प्रेजेंटेशन आते हैं कंप्यूटर्स की हाउ टू अप्लाई दिस सॉफ्टवेयर आप कहाँ से लेकर आते हैं तो अमेरिका में ये डिफरेंस ना जो इलेक्टेड पर्सन who has popularity and legitimacy and an an appointed person who has skill set to usme kya ho gaya hai shaharon mein mayor aur manager aa gaye 
So you have city managers who have the technical know-how. And then you have mayors who are popular and are elected. But Jai Shankar Saab brings both to the table. So he doesn't mm-hmm. need to, like, unke a, uh, like kisi ne diya ke bhai, this has something to do with hard, not security, uh, uh, HADR. So, so he, aap wo dusra minister bolega, ye HADR kya hai? Human, humanitarian assistance and disaster relief. Ye aapko explain karne ki zorod nahi hoti, Jai Shankar. I'm giving you a very small example. But for mm-hmm. example, he will know exactly jo America ke saad, jo arrangements hoi hai hai pichle, 2008 से जो डायलॉग चल रहा है यूएस अमेरिका का जब से इंडिया को द यूएस ने सैंक्शंस वो न्यूक्लियर उसके ऊपर से निकाले हैं न्यूक्लियर एग्रीमेंट के तरफ से ही इज बीन देयर सो ही ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ नॉलेज एंड हिस्ट्री सो आई आई लाइक दिस आईडिया के के फॉरेन मिनिस्टर इज समवन हु इज एक्चुअली सर्व अमेरिका में बाद वक्त जो सबसे ज्यादा पैसे देता है उसको मिल जाती है इस तरह के पॉइंट मेरे एक पहचानत के साहब थे जो पता नहीं किस किस्म का बिजनेस करते थे आ, उनको उठा के दौड़ बल्कि फिजी का एम्बेसडर बना दिए शायद एंड ही डिडंट इवन नो वेयर फिजी वाज बिकॉज़ ही हैड गिवन अ लॉट ऑफ मनी इन द कैंपेन सो ही गॉट अ रिवार्ड फॉर दैट मतलब तो इस तरह से जब फॉरेन मिनिस्टर्स बनते हैं तो देन इट्स नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग तो फिजी तो सर बिल्कुल इनसिग्निफिकेंट सा मुल्क है जो पैसे वाले डोनर्स होते हैं उनको तो लंदन और पेरिस नहीं देना चाहिए नहीं एटलीस्ट यूएस में वैसे गलतियां नहीं करते <laughs> उतने ज्यादा बिकॉज़ दे वुड वांट सी द थिंग इज वी आल्सो हैव वेरी कॉम्पिटेंट पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी मिसाल के तौर पे जॉन कैरी को ले ले आओ जो कई साल सेनेटर थे सेनेट फॉरेन रिलेशंस में कमेटी थी जो हाइंस केचप आता है ना वो उनका है उनकी बेगम का है तो ही इज वर्थ लाइक हाफ अ बिलियन डॉलर्स हिमसेल्फ तो वो उस उनको अपॉइंट कर दिया साहब वो एनवायरनमेंट के जार बने हुए हैं करंटली सो यू कैन गेट कॉम्पिटेंट पीपल हु आर आल्सो रिच एंड हु आर जैसा के समटाइम्स यू गेट इनकॉम्पिटेंट पीपल जैसे डोनाल्ड ट्रंप के जो शेवरॉन के सीईओ को उन्होंने बना दिया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आई मीन दैट वाज अ डिजास्टर तो एंथनी ब्लिंकन कैसे हैं जो करंट यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंथनी ब्लिंकन बाबू है मतलब ही इज नॉट इवन लाइक अ कॉम Jayashankar at least IFS wagara se aaye hain has held important positions as ambassadors has a phd so so jayashankar saab is i think far more anthony blinken basically uh, inka aide tha jo biden ka mm-hmm. so anthony blinken is a competent guy he is a lawyer but uh, i think ke he is more of a loyalty person than स्टार्ट हुई मतलब हम लोग हैरत अंगेज हो गए थे कि अरे एंथनी ब्लिंकन को उस जमाने में दे वर बिगर नेम्स दैट वर बीइंग फ्लोटेड अराउंड फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बट जो तीनों नाम जो उन्होंने लेकर आए हैं वे आर नॉट वेरी वेल नो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डिफेंस सेक्रेटरी एज वेल एज एंथनी ब्लिंकन भी अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो अभी झगड़ा चल रहा है कनाडा का और इंडिया का जिसमें कितना एक डेंट पड़ा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को और बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जो है इंटरेस्ट ले रहा है कि अमेरिका ने तो खुद जो है इस तरह के काम बहुत किए हुए हैं उसामा बिन लादन को मारा और बेशुमार लोगों को मारते हैं वो देखिए तो जो एनालॉजीज जो दे रहे हैं अमेरिका के दे आर स्लाइटली डिफरेंट एनालॉजीज तो अगर हम पाकिस्तान को अगर हम इन्फॉर्मेशन भिजाते और बोल रहे हैं भाई अपडाबाद में बिन लादिन बैठा है आप उसको अरेस्ट करके हमको दे दें वो गायब हो जाता देर इज नो वे आई अभी तक मुझे इस बात का यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान के सीनियर मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को नहीं पता था कि वो वहाँ बैठा हुआ है सो वी कुड इन ट्रस्ट पाकिस्तान नॉट टू सपोर्ट ए टेररिस्ट दैट इज वाई दैट एक्शन वॉज टेक एज सिंपल एज दैट तो जो थियोरी में ये कहते हैं कि डेमोक्रेसीज में ऐसा नहीं होगा डेमोक्रेसीज में यू कैन ऑलवेज ट्रस्ट देम यू कैन एक्सपेक्ट देम टू फॉलो द रूल ऑफ लॉ अगर आप उनको एविडेंस प्रेजेंट करें तो वो बंदे को एक्सट्राइट कर देंगे बट इंडिया और कनाडा के चक्कर में ये हुआ है कि इंडिया हैज बीन प्रेजेंटिंग एविडेंस टू कैनेडा सिंस नाइनटीन भी पहले से जब से वो फ्लाइट वन या वन जो एयर इंडिया की जो गिराई गई जिसमें तीन सौ लोग मारे गए थे तो उसके बाद इंडिया में एक डेकेड लॉन्ग खालिस्तान मूवमेंट ड्यूरिंग दिस एंटायर पीरियड इंडियंस हैव रीच्ड आउट टू कनाडा नॉट टू गिव सपोर्ट टू खालिस्तानीज 
कुछ नहीं हुआ मतलब बिल्कुल कुछ मतलब कैनेडा डिड नॉट टेक एनी स्टेप्स एट ऑल फिर उसके बाद से अब इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी पॉस्चर है वो बदल गया है इंडिया इज अ मच बिगर इकोनॉमी मच मोर इम्पॉर्टेंट और इस वक्त दुनिया को और वेस्ट को इंडिया की ज्यादा जरूरत है बनिस्बत कैनेडा की सो वॉट इज गोइंग टू हैपन इज दिस इफ इंडिया इज डायरेक्टली इन्वॉल्व अमेरिका विल कवर इट अप कैनेडा के लिए अमेरिका इंडिया से नहीं लड़ेगा वो भी टूडो के लिए राइट नाउ टू सेव टूडो गवर्नमेंट दे आर नॉट दे विल डू समथिंग बिहाइंड द सीन्स देखना ये इशू मर जाएगा चंद दिनों में दूसरी चीज ये है कि अगर इंडिया हैज नॉट डन दिस विच इज आई डोंट नो मेरे पास कोई ऐसा स्पेशल इंटेलिजेंस नहीं है जो मैं कह सकता हूँ इधर वे इफ इंडिया इज नॉट डन दिस तो इंडिया चढ़ जाएगा कैनेडा के ऊपर पूरी तरह से टूडो को तो खत्म करके छोड़ेंगे वो दे वो से कि तुम शो अप मैंने खुद एक शो एपिसोड किया है टूडो पर शट अप टूडो कहकर सो टूडो बेटर कम अप विद एविडेंस वो छोड़ दें आप उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी अपोजिशन तो वो भी बड़ा मतलब टूडो को छोड़ नहीं रही है वो दे थिंक वेर इज दिडेंस वेर इज द एविडेंस शो मी द मनी बता रहे हैं तो ही इज गोइंग टू बी इन ट्रबल और जो तीसरी चीज ये है कि इंडिया का जो सिचुएशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये वन ऑफ दोस्ट रेयर मोमेंट है जब चित मैं जीता पट तू हारा वाली बात है ठीक है अगर दुनिया के सामने सबूत आ जाता है कि इंडिया ने मारा है ये राइट तो मैं आज देख रहा था कुछ अफवाहें आ रही हैं कि हाफिज सईद के बेटे गायब हो गए हैं सो इंडिया में जो चैटर चल रहा है कि इट इज द सेम जिस तरह से निजार साहब गायब हुए हैं कनाडा में शायद ये भी पाकिस्तान में इस तरह गायब हो गए इससे पहले खालिस्तानी मारे गए पाकिस्तान में उससे पहले एक कश्मीरी जो इंडिया के खिलाफ एक्टिविस्ट थे वो भी मारे गए सो इफ इंडिया के सामने एविडेंस लेकर आ जाता है कैनेडा सो इट इज नॉट गोइंग टू हार्म इंडिया इमेज इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड उतना जितना लोग समझ रहे हैं इट विल इट विल अपसेट जी सेवन कंट्रीज इट विल अपसेट फाइव आइस कंट्रीज लेकिन वो उतना ज्यादा बोलेंगे नहीं बिकॉज दे विल वेट फॉर अमेरिका टू टेक द लीड और अमेरिका नीड्स इंडिया आज देखें आप जो इंडो पैसेफिक रीजन के तीस कंट्रीज के आर्मी चीफ आर मीटिंग इन इंडिया जॉइंटली होस्टेड बाई इंडिया एंड द यू एस तो 30 कंट्रीज के आर्मी चीफ्स आए हुए हैं इंडिया इज बिकम वेरी सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप तो लेकिन उसने नरेंद्र मोदी और उनकी गवर्नमेंट की तो इलेक्शन में बहुत ही जबरदस्त मतलब पाकिस्तान तो क्या हम कनाडा में भी घुस के मारे वैसी बात हो जाएगी ना घुस के मारे घुस के मारे यहाँ भी घुस के मारे तो सो मोदी बेनिफिट्स इफ देर इज एविडेंस प्रोड्यूस और अगर एविडेंस नहीं प्रोड्यूस होता है तो इंडिया में तो ऑलरेडी पीपल आर कन्विंस के इंडियन गवर्नमेंट हैज डन दिस मतलब अब वो तो लिस्ट बना रहे हैं कि इसके बाद पन्नू को मारे हैं पन्नू क्या नाम है वो जो इंडिया यूएस में है तो पब्लिक जो मीडिया पब्लिक चल रही है सोशल मीडिया पे डिस्कशन दे आर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ हु इज नेक्स्ट सो फॉर इंडिया द ओनली सिचुएशन ये होता कि जो बाइडन को अगर गलती से कहीं से उसको यू नो गिरते पड़ते उनको उसकी बैकबोन मिल जाए अगर उनको उनकी रीढ़ की हड्डी मिल जाती है तो देन देर कैन बी सम कॉन्सिक्वेंसेस के ही कम्स आउट एंड सेड वी विल एंड ऑल मिलिट्री कोऑपरेशन ऑन दिस दिस इशू इज सेटल्ड सो द पॉइंट आई एम मेकिंग इज के जो इंडिया के लिए ये चित में हारा पट अह चित टू हारा पट में जीता वाली बात है ये बताइएगा कि खुशोगी के इशू पे जो रिएक्शन था इंटरनेशनल कम्युनिटी का और ये जो है निजर के इशू पे उसमें कोई फर्क देखते हैं आप मसलन पाकिस्तानी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने काफी स्टेटमेंट्स दी हैं इस इशू पे लेकिन खुशोगी के इशू पे कोई बयान नहीं दिया था उन्होंने बाकी मुल्कों की क्या पोजीशन है देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ द यूएस टॉक्स अबाउट इट ना खुशोगी के मसले बिकेम फार मोर सीरियस ओनली ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जब बाइडन ने प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक सऊदी अरेबिया ए पराया स्टेट it was not that big an issue while trump was still in office okay trump trump ke taluqat saudi arabia se bahut acche the mbas ki bahut zabardast dosti hai jared kushner se jo trump ke damad hain 
और उन्हीं दिनों में कुछ दो बिलियन डॉलर सऊदी अरेबिया ने जारेड कुशनर के कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है सो आई डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम इनफैक्ट अभी फॉक्स न्यूज वालों ने शायद एम uh, से पूछा भी है अगर ट्रम्प फिर से इलेक्शन जीत के आ जाते हैं तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ट्रम्प कंपनीज में वो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करते हैं या नहीं तो इस वो बेसिकली सर मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों के लिए हो सकता है तो एम को जो बेसिकली बाइडन ने देखिए यहाँ पे अमेरिका में बाद लॉबियों को खुश करने के लिए अमेरिकन पॉलिटिशियंस इंतहाई बेवकूफाना पॉलिसीज अपना लेते हैं विच हर्ट द कंट्री विच हर्ट लॉट्स ऑफ पीपल जब टू विन इलेक्शन ये जो देखा आपने कनाडा में जो इन्होंने तमाशा किया जेलेंस्की को लाकर फिर एक नाजी को लाकर स्टैंडिंग ओवेशन दे दी दे जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ कि हम कितना जेलेंस्की सपोर्ट करते हैं बिकॉज इज अज यूक्रेनियन लॉबी एंड देर इज ऑल्सो अदर लॉबीज एथनिक लॉबीज रिलीजियस लॉबीज जो यूक्रेन के एजेंडा को सपोर्ट करते हैं सो बाइडन साहब ने बाद लॉबीज को खुश करने के लिए कह दिया कि मैं एम बी एस के फिल्म मेकिंग में पढ़ाया स्टेट फिर उसके बाद जाकर फिर सुबह उनको करना पड़ा अब देखें आप फिर हाथ भी मिला रहे हैं फिर इतना बड़ा मेजर प्रोजेक्ट आई एम ई सी जो शुरू हुआ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप के साथ जो जो कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर जो क्रिएट कर रहे हैं तो आप देखना अभी फॉक्स न्यूज़ के साथ एक मेजर इंटरव्यू हुआ एम बी एस फर्स्ट टाइम पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में दिए इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम दैट इज गोइंग टू बी इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस एंड इट ऑल बी ओवर डबल स्टैंडर्ड्स तो जरूर किया है यूएस ने मैं मिसाल देता हूं कि देखिए एम बी एस ने एक सऊदी सिटीजन को सऊदी रिपोर्टर को तुर्की में मारा द सऊदी स्किल्ड ए सऊदी इन तुर्की ये अमेरिका कहाँ से आ गया बीच में his only connection was that he was a writer for washington post because i could unko personally janta tha ashok ji sath i met him more than once dusri cheez ye hai ke jo ek american reporter hain jo al jazeera ke liye kaam karti thi akhile naam tha unka shirin she was killed by the israelis so the israelis killed an american citizen who is a reporter और ना तो उसको पराया स्टेट बनाया इतना कवर अप किया जेक सलीवन ने जुटी जुटी बातें की वो नेट बोल के एक स्टेट डिपार्टमेंट का स्पोक्स पर्सन था उसकी बातें सुनने के लायक थे सो अमेरिका प्रोवाइडेड सो मच कवर टू इसराइल फॉर किलिंग एन अमेरिकन जर्नलिस्ट सो दे वर मोर वरीड अबाउट ए साउदी जर्नलिस्ट देन दे वरीड अबाउट एन अमेरिकन जर्नलिस्ट बिकॉज शी वॉज कवरिंग फ्रॉम पैलेस्टीनियन पॉइंट ऑफ व्यू तो अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स की अगर आप लिस्ट बनाए तो खत्म ही नहीं होगी तो इस तरह से दूसरे मुल्क भी मतलब अगर जैसा कि इमरान खान ने कहा था कि उइगर के बारे में कुछ भी नहीं बात करते ह्यूमन राइट्स की और कश्मीर 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 करते तो दैट इज नॉट ए प्रिंसिपल और एथिकल पोजीशन यू नो इट इज नॉट एन एथिकल और प्रिंसिपल पोजीशन दैट इज जस्ट यू आर ट्राइंग टू वेपनाइज ह्यूमन राइट्स फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट तो वो कर रहे थे तो ये इशू पर भी जो इंडिया जिनको ऐसा लगा कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बीट इंडिया इन द पब्लिक उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है बट इफ यू नोटिस जापान ने तो इसको डिस्कस करने की भी इजाजत नहीं दी दे आर दे आर द चेयर ऑफ द जी सेवन इस वक्त नॉट जी सेवन कौन सा की जो मीटिंग हुई तो दे डिड नॉट हैव ए डिस्कशन ऑन दिस इशू ड्यूरिंग द क्वाड एंड आई फर्गेटिंग कौन सा और कोई मीटिंग थी जिसमें Uh, Japan was chairing it. It did not bring allow Canada to bring up this issue. My guess is G7 ki meeting thi on the sidelines of the UNGA. So, so not many other countries dekh rahe hain aap iska zikr nikal raha hai. Or it's also not clear ki intelligence kaisa hai. Jai Shankar Saab se sawal pucha gaya at the Council on Foreign Relations, and he made it very clear ki agar Canada ko specific ham bo bata ta baat, to we will deal with it. Which means he's clear, clearly saying ki they don't have any specific intelligence pointing to india uh aur phir ye bar bar ye baatein leak ho rahi hain ke the intelligence was actually provided by the us kabhi ye baat leak kar jati hai press ko ke phir baad mein kehte hain ke fbi ne ja ke jo america mein khalistani supporters hain unko kaha ke aap ki jaan khatre mein hai please be careful uh which means that the us canada have uh, discovered a major broad based conspiracy to kill khalistanis on both sides of the border yahi matlab aata na agar fbi ja ke warning de rahi hai 
और मैं सुना के वो जो निजार है उन्होंने किसी टीवी शो पे कहा कि आई फियर आई माइट गेट किल सून एंड ही डाइट और राधा ही वाज किल सो दिस शोस एन एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी आपके भी रिपोर्टर्स अफ्रीका में गायब हो गए थे क्या नाम है उनका मैं भूल गया अरशद अरशद शरीफ हां उनका कोई इन्वेस्टिगेशन अभी तक कुछ नहीं हुआ देयर इज नो क्लैरिटी व्हाट हैपेंड इमरान रियाज एट लीस्ट ही इज अपीयर आफ्टर 4 मंथ्स मेरे ख्याल से वो चिल्ले पे चले गए थे तबलीसी जमात के साथ अब आ गए वापस जी सर कुछ लोग ये कहते हैं कि इंडिया इज पंचिंग बिलो इट्स वेट और इंडिया की पार्लियामेंट की जो कमेटी है स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स उन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी थी लास्ट ईयर दिसंबर में एक तो ये था कि बजट बढ़ाया जाए लेटरल एंट्री स्कीम शुरू की जाए कुछ एक्सपर्ट्स को हायर करने की गुंजाइश होनी चाहिए कि आप किसी इलाके का एक्सपर्ट है या किसी एरिया का एक्सपर्ट है उसको आप तीन साल के लिए छः साल के लिए आप हायर कर लें तो इस तरह की भी कुछ सजेशंस uh, थी तो अब अब क्या उनमें कोई अभी तक हाँ वो कहते हैं जी बजट भी हमारा बहुत कम है uh, हम देते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को यानी ऑस्ट्रेलिया का बजट जो है डिप्लोमेटिक बजट वो इंडिया के डिप्लोमेटिक बजट से ज्यादा है इंडिया की इकानोमी ऑस्ट्रेलिया के की इकानोमी से काफी बड़ी है तो इस तरह के इश्यूज भी हैं इंडियन फॉरेन सर्विस को इंडियन एक्सटर्नल सर्विस को जो दरपेश हैं देखिए अभी एक इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ कनाडा के साथ वन ऑफ द थिंग्स जो इंडिया डिड वाज टू टेल कनाडा कि आप अपने एम्बेसी की जो स्ट्रेंथ है उसे कम करें ब्रिंग इट टू पैरिटी इन नंबर्स एंड रैंक तो उससे पता चला कि कनाडा की जो एम्बेसी है इंडिया में वो इंडिया की जो एम्बेसी है ऑटोवा में उससे तीन गुना बड़ी है इन टर्म्स ऑफ पीपल लेकिन देखें आप द नंबर ऑफ पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर वीजा टू गो टू कैनेडा फैमिली वीजा माइग्रेशन वीजा स्टूडेंट वीजा आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल राइट सो इन दैट सेंस सम ऑफ दैट माइट बी जस्टिफाइड अगर कनाडा की एम्बेसी का साइज छोटा होगा तो उसमें काफी इंडियंस का नुकसान होगा students might have to wait longer semester be missed mm-hmm. so i think that will not last but that also tells you ke canada is spending more budget wise than india ye baat to to sahi hai ki india ka foreign policy budget is smaller than what it should be for a country which claims to be a global power agar aap pichle saal is saal ka matlab 23 22 23 ka foreign uh, aid jo india deti hai आप गैस नहीं कर सकेंगे किस कंट्री को देते इंडिया सबसे ज्यादा फॉरेन भूटान को देते मेरे को बड़ी हैरत हुई थी बन जब वो देखा कि भूटान को कुछ और वो इट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट सबसे ज्यादा फिर उसके बाद कुछ शायद पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन को भी देते हैं वो बहुत कम मतलब जो मेन रेसिपिएंट्स ऑफ इंडियन एड है भूटान है नेपाल है बांग्लादेश को भी काफी पैसे देते हैं बट दैट्स इट इट्स नॉट ये जो ग्लोबल साउथ की जो बात कर रहे हैं इंडिया अफ्रीका वगैरह में ऐसा कोई ज्यादा इंडिया की स्पेंडिंग नहीं है फॉरेन एड वाइज सो फॉरेन पॉलिसी के लिए सो बट ये शिकायत तो डिफेंस को भी लेकर है कि इंडिया की डिफेंस परचेजिंग बहुत पीछे हो गई है इंडिया में अभी तक जेट फाइटर का कोई प्रॉपर रेजोल्यूशन नहीं हुआ कि विच फाइटर प्लेन विल बी द बैक बोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स सो ऐसे तो सवाल है बट इज अ पार्ट ऑफ डिवेलपमेंट इट इज अबाउट बैलेंसिंग द बजट लेकिन मैं सुना कि इंडिया ने जी ट्वेंटी पे जो पैसे खर्च किए हैं वो कुछ छः सात गुना ज्यादा है कम्पेयर टू वॉट जर्मनी स्पेंड ऑन द जी ट्वेंटी समिट इन जर्मनी मेनी मेनी टाइम्स राइट सो यू कैन सी के भाई इंडिया की प्रायोरिटीज क्या है दूसरी चीज ये है कि जो एडवाइजर्स की आप बात कर रहे हैं i will be happy to take a semester off and go to delhi and give lectures consult wahan pe think tanks you know lekin they will have to have money acha <laughs> sir thoda sa hum apna focus badalte hain ji ha agar hum india pakistan pe aaye to aap likhe agar google pe ja ke strategic thinkers in india to aapko kafi sare naam mil jate hain masalan kotalia ka naam milega फिर उसके बाद जो है अभी जिनकी हम बात कर रहे थे के सुब्रमण्यम जयशंकर जी के डैड उनका नाम आता है आजकल अगर आप देखें तो सी राजा मोहन वो काफी 
पॉपुलर है सिंगापुर तो पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने कौन से स्ट्रेटेजिक थिंकर्स पैदा किए हैं हमारे यहाँ एक साहब हैं जैद हामिद वो अपने आप को कहते हैं कि मैं स्ट्रेटेजिक थिंकर हूँ तो लाल टोपी वाले सीरियसली और सीरियसली डू यू टेक हिम नो नॉट एट ऑल बकवास अजीब सी बातें करते हैं मतलब हदीस को लेकर देखिए अगर उस तरह के लोगों को सुन सुन के तो पाकिस्तान का ये हाल बना हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 1980s, 1990s में पीपल यूज टू से दैट इंडिया डिड नॉट हैव स्ट्रेटेजिक कल्चर स्ट्रेटेजिक कल्चर होने के लिए यू नीड टू हैव ए लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन फॉरेन पॉलिसी यू नीड टू हैव एक्सपर्ट्स इन फॉरेन पॉलिसी पीपल हु अंडरस्टैंड द वर्ल्ड टू ट्रैक द वर्ल्ड हु टॉक अबाउट इट आप देखें जो हमारा यूट्यूब का धंधा है वो सिर्फ इंडियन व्यूअर्स के बेसिस पे चलता है मैं कई पाकिस्तानी शोज पे जाता हूँ जिसपे मैं आई टॉक अबाउट जियो पॉलिटिक्स और मैं उनसे हमेशा पूछता हूँ कि भाई आप जरा अपने स्टैट्स में जाकर देख के मुझे बताएं कि जो जो व्यूअर्स है उसमें आपको कंट्री वाइज बता देते हैं वो तो मेरे पास मुश्किल से चार से छः परसेंट पाकिस्तानी आते हैं वेन आई डू शोज ऑन पाकिस्तान जब मैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की बात करता अगर आप अगर आप ये शो का टाइटल रख दें पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी तो छः परसेंट आते हैं मेरे पास ठीक है सिक्सटी एट टू सेवेंटी टू परसेंट मुझे इंडिया से लोग आते हैं बाकी सारी दुनिया से आते हैं और हो सकता है कि दे आर ऑल्सो फ्राम द डायस्परा क्योंकि वो सारे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है हो सकता है कि दे आर इंडियंस फ्राम द इंडियन डायस्परा सो इंडिया में पिछले दस बारह साल में स्पेशली जब से इंडिया की इकोनमी ग्रो होने लगी इंडिया हैज़ बिकम पावरफुल और ये जो अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है बीजेपी की और जयशंकर साहब आए हैं सो इंडिया में देर इज ए मैं एक जनरल अता हसनैन साहब को इंटरव्यू किया था तो ही यूज ए वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज कि इंडिया का स्ट्रेटिजिक कॉन्फिडेंस बढ़ गया है तो बट इन ऑर्डर टू हैव स्ट्रेटिजिक कॉन्फिडेंस इट हैज टू हैव स्ट्रेटिजिक रेलिवेंस स्ट्रेटिजिक इम्पोर्टेंस और एक स्ट्रेटिजिक कल्चर सो राजा मोहन तो काफ़ी फेमस है अभी एक स्पेशल इशू आया था फॉरेन पॉलिसी मैगजीन का विच वॉज एग्जामिनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ शिफ्ट फ्राम मल्टी लेटरलिज्म टू मिनी लेटरलिज्म तो ग्लोबल स्ट्रक्चर्स में तो उसमें राजा मोहन का एक आर्टिकल था दे वॉन्टेड हाउ जैसा किशोर महबूबानी थे ना सो so, उस तरह से अब देर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन इंडिया हु आर बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इंडिया हैज दिस एडवाटेज दैट दे हैव एक्सपर्ट्स ऑन नियरली एवरी कॉन्टिनेंट अगर आप वाशिंगटन डीसी को देखें तो अपना पांडे हैं वहाँ पर तनवी मदन है कई लोग हैं राइट हु आर डूइंग लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग फॉरेन पॉलिसी वर्क खुद जयशंकर साहब के बेटे गुरु जयशंकर ही इज इन वाशिंगटन डीसी ओ आर एफ सो दे इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल राइटिंग बुक्स ऑन फॉरन पॉलिसी अभी एक बहुत ही अच्छी किताब आई इंडिया यू एस रिलेशन पे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स कहकर uh so so there are lots of reporters who are very serious about international relations aap dekhen palki sharma shayad india mein jo pehle vyan mein thi first of all she is such a specialist on international relations uh so so india mein bloom ho raha hai strategic culture so there is not one or two thinkers maine khud kautilya ki jo baat kar rahe hain unki jo kitab hai arthashastra उसके मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में रिव्यूज किए हैं कॉन्वर्सेशन पे आप लोग जाके देख सकते हैं और आपके पास से किसी ने इब्न खलदून को नहीं किया द इक्वल एंड वुड बी इब्न खलदून या गजाली जो स्ट्रेटिजिक थिंकिंग करते थे दे वर बोथ रियलिस्ट इन द मुस्लिम वर्ल्ड बट नो बडी टॉक्स अबाउट दैम शाह वली ऑल्सो डिड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो वो रोड लेटर्स टू अहमद शाह अब्दली वगैरह जो देखें आप वो कलेक्टिव सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट आ गया था वहाँ पे सोच में सो बिकॉज आपकी फॉरन पॉलिसी इज मेड बाई द मिलिट्री एंड नॉट द सिविलियंस एंड बिकॉज पाकिस्तान इज नॉट रियली डेमोक्रेटिक दर इज नो पब्लिक डिस्कोर्स ऑन फॉरन पॉलिसी मतलब वाई आर वी परस्यूंग दिस पॉलिसी अगर उसका असल जवाब है कि फौज को ज्यादा पैसे मिलते हैं देन हाउ कैन दैट policy be discussed honestly publicly right how can the army justify a particular approach saying that this will make sure that we get more money from america but india may when they discuss each and every foreign policy it is discussed in the media abhi bhi itna jo log tanqeed karte hain narendra modi ke ke dissent khatam ho gaya uske bawajood kafi dissent there are lots of people who are still dissenting rahul gandhi yahan aaye the 
uh, he said it is on Russia and China. My policies will be very similar, but he had a different take on it. He thinks that China has uh, a square kilometers in 2020. So he talks freely about that. So India, mein, because there is a democratic public sphere where these discussions are a strategic culture emerge. Hota hai. Uh, you know that every year when the presidency is finished, I am invited to evaluate the president's foreign policy. When the president is then I am invited to submit. You can see it just by googling my name and US foreign policy. I live some 15 or 11 miles from Biden's house. Or यहाँ पे फिलाडेल्फिया बड़ा शहर है जिसका मेन अखबार है फिलाडेल्फिया इंक्वायरर उसमें मैंने इतनी मतलब बहुत ही सख्त क्रिटिसिज्म की जो बाइडेन की बिकॉज़ आई नो ही रीड्स दैट पेपर एंड आई एम नॉट अफ्रेड कि मेरे पीछे घर पे कोई आ जाएगा या मेरे पास इनकम टैक्स की रेड होगी या इस तरह का कोई डर नहीं है सो देयर इज एन एनकरेजमेंट टू डू क्रिएट अ स्ट्रेटजिक कल्चर मैंने अभी एक ईबुक पब्लिश की on why India is a major, is a, the rise of India as a world power. Lekin usse pehle, che saath mehne pehle, I had done another book on the world order after the Russia-Ukraine war. So I'm trying to look forward. Usme kai scholars hain, jo different, different perspectives there. Europe se kaisa lagti hai ye jang. India se kaisa, South Asia se kaisa dekhte, Americans kaisa dekhte is jam ko. So we are bringing many perspectives to the table. Or log pad rahe hain, usko abhi tak kuch 10-12 hazar log pad chuke hain. So there is a culture of debate, culture of discussion. Uh, or uh, for example, I have kal raat ko, kuch 2-3 baje raat mein, Jai Shankar sahab ki jo UN General Assembly ki speech thi, uske upar mein ne ek kuch 15-20 minute ka video banaya. Or when I saw the people, thousands of people not only saw it, but they were also engaged. Some were explaining why he said this, some were agreeing with me, some were disagreeing. So this is an important part of it. So all people say, uh, why aren't Pakistanis engaging? Why are they not doing comments? Because they didn't give them analytical skills. Either conspiracy theories or religion. Besides that, there is nothing else. ये साजे इसके पीछे कौन है अरे भाई मेरे पीछे देखो दिख रहा है तुमको <laughs> मेरे पीछे कौन है क्या मतलब इसका पीछे why should मेरे पीछे ही सिर्फ लोग हैं आपके पीछे नहीं है <laughs> so it is like इसके पीछे कौन है जॉर्ज सुरुस है उसके पीछे कौन है अरे जॉर्ज सुरुस होता तो मैं आपके पास वाक गुजारता <laughs> YouTube पे चैनल पे CNN पे होता हमेशा so there are all of these fuzul because you don't have how to analyze skills education नहीं है but थोड़ा बहुत interest है so then, या तो वो जायद और लाल टोपी वाले की फालतू बकवास सुनते हैं वो जैसा उसने अब एक शोषा शुरू करा कि इंडिया डिड नॉट रीच गो टू द मून तो क्या सारी दुनिया मिलके कंस्पायर कर रही है इंडिया के साथ ताकि पाकिस्तान को बेहू बनाया जाए आई मीन लाइक कैन यू इमेजिन हाउ स्टूपिड दैट ही इज बट आल्सो हाउ स्टूपिड एवरीबॉडी इज जो उसको सीरियस ले रहे हैं कि क्या सारी दुनिया क्या अमेरिका चाइना रशिया यूरोप सब के सब मिलके डिसाइड कर ले कि चलो आज पाकिस्तान को बनाते हैं एक फेक हम क्रिएट करते हैं इंडिया का चंद्रायन लैंडिंग मीन इट इज सो स्ट्रेंज लाइक मुझे सुन के हंसी आती है कि और वो साहब जिन उनको इंटरव्यू कर रहे थे वो एंबेसडर थे पाकिस्तान के अरे वो तो वहीं पे उसको बंद करना था आई मीन दैट वाज द टाइम व्हेन ही शुड हैव डिसाइडेड कि मैं कहां आ गया यार <laughs> किससे बात कर रहा हूं टू टू बी एबल टू हैव अ डिस्कशन सो आई थिंक कि बिकॉज़ ऑल द पॉलिसीज मेड बाय द आर्मी आपकी जो है सो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजिक कल्चर पैदा नहीं हुआ मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान यूएस में ज्यादा लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तानी हु डू मच मोर डिस्कशन कमरान बुखारी है यहां पर जो पाकिस्तानी कैनेडियन है वो अमेरिकन भी बन गए शायद देन यू हैव शुजा नवाज है यहां पर हुसैन हक्कानी है यहां पर आरिफ रफीक है ये तो दे आर कांस्टेंटली राइटिंग फॉर फॉरेन पॉलिसी मैगजीन और दूसरे न्यूज़पेपर्स वॉल स्ट्रीट जर्नल में और रजा रूमी भी है जी हां हसन अब्बास भी तो है ना हां हसन अब्बास भी है बट हसन अब्बास पॉइंट ऑफ व्यू इज मोर फ्रॉम अ क्लियरली यूएस नेशनल इंटरेस्ट की तरफ से ही लुक्स एट द वर्ल्ड फ्रॉम द वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के लिए बट ही इज पार्ट ऑफ द डिस्कशन देयर इज नो डाउट अबाउट इट आपको पता है मोहित यूसुफ मेरे साथ ब्रुकिंग्स में हुआ करते थे बिफोर सो 
if you can, if you look at it, I think we have a small, decent, uh, forum ban sakta hai America mein, Washington DC mein, that discusses Pakistan's strategic significance. I have seen two think tank ke videos dekha hon, and policy mein, ye shayari karne ka ek bada shauk hai log. Like, fine, aapko ghalib ki share yaad hai. So, so ek to ek ye shayari bhoot karte hai. Uh, while you are discussing policy, I don't know what it it adds, but the other thing is that there is a lot of क्या बोलना चाहिए smug attitude है मतलब किसी problem को serious लेकर उस problem को कैसा handle करना and how to deal uh, they are not like for example आपके साथ जो जो economic problem है जो IMF का वो it is a recurring problem you're going to have this problem again in a few months. You have to make sure that uh, if your foreign currency ka balance hai, current account, you have to make sure ke that is in the positive. Or aap, aap nahi so you have a clear cut problem. So I do Pakistan Institute, pata nahi kya, usme economic. So no koi policy recommendation leke aaya hi nahi, ke, table pe, ke, this is what we should do. They're not working. They're not thinking like that. Unke baad yehi conspiracy chal rahi hai ke yeh Russia, ar, thik hai bhai, koi bhi kare, yeh jinn ne kare diya, but what is the solution? What can Pakistan do to address these challenges? Aur aap dekhe, mein dekh raha tha, mere kai show pe log aake kare hai bhai, Pakistan ke Prime Minister ki jo UN General Assembly ki speech hai, us pe dara aap commentary kare. I don't want to do it. I don't even want to take him seriously. Ye interim kya cheez hoti hai? Caretaker kya cheez hoti hai? <laughs> like, aap seedhe election nahi karwa sakte? Aap dekhe, India mein kya Narendra Modi prime ministership chhoadke caretaker prime minister ko bana denge election ke dawa? Not, that's not going to happen. It's not happening in the US. There is going to be no caretaker. So, kuch ajib ajib cheezen karte hai aapke paas, uh, which I, which, which is difficult to understand why that is happening. And uske upar debates bhi nahi hai. Right? There's no public debate and asking just up Hamare Pass constantly electoral college ke baare mein debates chalte rete hain, log kitabe likhte hain, articles likhte hain, aaj subah mujhe koi think tank, subah subah tang kar raha tha to give a long interview on reform of the electoral college or American election system. So I got engaged in that for an hour. So what I'm trying to say is ke strategic culture comes in when you have a large body of educated people, well informed people and they have the freedom to opine matlab wo unke paas azadi ho ke wo apni rai pesh kare ye nahi ke unko marne ke liye koi aa jaye unke ghar jalane ke liye hujum bahar khade ho jaye so if there is freedom of thought and educated people jo who are interested aur farq ye hai dekhiye imagine yourself ke aap ki cricket team let's say ke aapne sare tickets khareed liye world cup ke aur pakistan match after match jeet rahi hai up sab kuch chhod ke aapka show ho so ke you are going to watch those matches because there is excitement there we ne agar pakistan ki team match after match haarne lag jati na then aap ticket rakhte hue bhi nahi jayenge stadium pe bolenge yaar wahan jaunga main khane peene pe paise kharch honge sara din waste ho jayega upar se ekdam depression ho jayega in the, by the end of the day right so india mein india is winning many things geopolitically dekho g20 zabardast ho gaya sco ho gaya ye ho gaya so, maybe kya ho gaya hai ke public ka bhi enthusiasm bad gaya. So, they are going to watch their team play as opposed to uh, staying at home. Matab, to ticket nahi bhi hai, to black me ticket kharid ke wo ja ke dekhna cha rahe. So, India mein waisa ho gaya hai ke culture mein public excited ho gai hai. There are a lot of people who are excited. Mujhe uh, log messages bheethe hai. Sir, sir, aap ne geopolitics mein addiction lagwa diya. Ke, and the reason why that is because there's things to talk about. You know, so for example, if you say to me that you have to do Tunisia, what do you do to make a democracy? There's nothing exciting happening. There's only depressive things happening every day in Tunisia. So what do you do to make a Sri Lanka? Yes, but take China, take China, take America, take the US, uh, India. Ko le le. Even Germany, there's no exciting thing in Germany. In fact, I want to show Germany a lot of days, but I'm not getting an interesting hook. This ke basis pe log aake dekhenge to say ke are what's going on in Germany nobody cares. आपने सही निशान दे की कि पाकिस्तानी जो हैं वो serious discussions और debates में interested नहीं होते मेरे भी आप believe करें कि US में ज़्यादा subscribers और viewers हैं पाकिस्तान से और सबसे ज़्यादा इंडिया में हैं और जो पाकिस्तानी comment करते भी हैं अक्सर और बेशतर जो है वो इसी तरह का comment होता है कि आप पाकिस्तान को malign कर रहे हैं 
और ये कुछ साजिश है वगैरह वगैरह और मैं यहाँ पे अपने इंडियन दोस्तों से भी ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज प्लीज लर्न द आर्ट ऑफ डिसग्रीइंग विदाउट बीइंग डिसग्रीएबल आप किसी को महजब तरीके से भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं और उसमें ज्यादा वजन होता है ज्यादा जान होती है तो ये मत किया करें कि जी उसको गाली गलोच करें प्लीज प्लीज यूज सेवल लैंग्वेज अच्छा सर चेंजिंग द सब्जेक्ट लेटर अगेन हमारे जो हैं केयर टेकर फॉरन मिनिस्टर आपने कहा केयर टेकर का टर्म आपको बहुत अजीब लगता है <laughs> उन्होंने अभी एशिया सोसाइटी में लेक्चर दिया और वो फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं अमेरिका में एम्बेसडर भी रहे और उन्होंने उस उस लेक्चर में कैन यू बिलीव के ही मिस प्रोनाउंस द वर्ड किसिंजर ही सेड किसिंगर ये हमारे यहाँ उर्दू अखबार गलती किया करते करते थे सेवेंटीज में कोई अखबार किसिंजर लिखता था कोई किसिंगर लिखता था लेकिन आई फर्स्ट टाइम हर्ड दिस इन दिस डे एंड एज कि इतने सीनियर आदमी को किसिंजर कहना भी नहीं आता और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज आवर प्रायोरिटी एंड आई वाज वॉज काश ये बात दुरुस्त होती तो आज हमारे ये हालात ना होते अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी तरजीह होती तो एनी एनी कंक्लूडिंग थॉट बिफोर वी क्लोज द शो सर भाई अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज द प्राइमरी गोल इट इज टोटल फेलियर इन दैट सेंस पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो पिछले गवर्नमेंट्स आए हैं दे हैव फेल टू डू दैट इन फैक्ट आई एन मैं आपको एक चीज़ याद दिलाता हूँ मुझे एक अमेरिकन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कई साल पहले अपने बोर्ड मीटिंग में बुलाया था तो मैं उस जमाने में डी सी में हुआ करता था तो मैंने उनसे कहा कि भाई वी आर वेटिंग फॉर सम बिग शॉट टू ज्वाइन एंड सो वी हैड लाइक टेन मिनट्स टू वेस्ट मैं बोला टेन मिनट्स वेस्ट क्यों करते हैं मेरे साथ एक एक्सरसाइज करें तो मैंने ऐसे पोस्ट निकाल के वो बोर्ड मेम्बर को दिया मैं बोला आप अपने तरह से लिखें कि अमेरिकन मुस्लिम्स की टॉप थ्री गोल्स क्या होनी चाहिए कम्यूनिटी आप यकीन माने या ना माने देवर लाइक ऑल ओवर द प्लेस जो बोर्ड मेंबर्स थे In fact, I remember one was saying create Palestinian state. <laughs> एक वो resolve Kashmir issue. इस तरह के बातें थे. Nothing to do with American Muslims या उनकी welfare या उनकी to fight Islamophobia या उनको organize करें या उनकी identity. It was so strange. So उस ज़माने में I was not even interested in challenging what their goals were. I just wanted to show to the board member that none of them was the, the board was not on the same. लेकिन uh, उनको जो शॉक हुआ गैस उसके एक महीने के बाद मुझे वो ईमेल भिजाए विद ए डॉक्यूमेंट स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट तो जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने एक कंसल्टेंट को हायर किया एंड दे हैड अ बोर्ड मीटिंग एंड दे प्रायोरिटाइज देयर गोल्स एंड केम अप विद स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट आइन द तीन साल में हम क्या फोकस करेंगे एंड देन इट ऑल्सो गेव दम एन आइडिया के वॉट बजट दे नीड इट राइट हमको ये चीजें करनी है तो वो चाह रहे थे कि ईद को छुट्टी मिले फॉर एग्जांपल दैट वाज वन ऑफ देयर गोल्स सो दे नीडेड अ बजट टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ इट सो सो बट द पॉइंट इज के दैट इज स्ट्रेटजिक थिंकिंग ना सो यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ स्ट्रेटजिक थिंकिंग ये दैट स्पीच इज रिटन जस्ट टू इंप्रेस द एशिया सोसाइटी नॉट टू एक्चुअली कंडक्ट पॉलिसी प्लस लाइक आई सेड के समर चीमा साहब का मैं आज एक सुबह सुबह शो मुझे पिंक कर दिया जिसमें वो लैमेंट कर रहे हैं कि नोबडी मेट मिस्टर खाकर वो लंदन भी गए तो ऋषि सुनाक ने उनसे नहीं मिला वो अमेरिका आए तो अमेरिका में भी उनसे मतलब ही गॉड इनवाइटेड टू सी एफ आर एंड अदर्स बट नोबडी मेट हिम तो कोई ऐसे बड़े लोगों से मुलाकात नहीं हुई सो ही वॉज कंप्लेनिंग के एंड द रियालिटी इज वाई वुड यू वॉन्ट टू हैव एनी सीरियस कॉन्वर्सेशन विद केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मतलब यू आर सेइंग के भाई मेरे से क्यों बात कर रहे हैं प्लेस होल्डर जब जो रियल वाला आएगा जब आप उसके साथ डिस्कस कर लें जो भी सीरियस चीज है सो बाय इवन नेमिंग दिस पर्सन एज केयर टेकर आई डोंट थिंक दैट एनीबडी इज टेकिंग हिम सीरियसली एंड आई डोंट थिंक ही इज टेकिंग हिमसेल्फ सीरियसली क्योंकि मुझे तो लगता है कि आपकी आर्मी इलेक्शन इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर सकती है एंड दिस मैन कुड बी प्राइम मिनिस्टर फॉर सेवरल ईयर्स गोइंग फॉरवर्ड अगर उन्होंने एक या दो कोई प्रोजेक्ट्स वो अच्छे निकाल लेते हैं ना इन द नेक्स्ट टू थ्री इयर्स देन ही कुड बिकम अ मेजर प्लेयर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इफ ही कैन पुल ऑफ समथिंग बट उसके लिए ही नीड्स टू हैव अ स्ट्रेटेजिक विजन ही नीड्स टू हैव 
स्ट्रेटिजिक डायलॉग उन्होंने काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन में कॉमेंट किया जो यहाँ पे पाकिस्तानी अमेरिकन को बहुत पसंद आया हिंदुत्वा हिंदुज्म और बट when i went and saw the rest of the video i was not very impressed in ke jiske aap ja ke dekh le kakkar sahab ka jo council on foreign relations ke sath jo dialogue tha aur jay shankar ka dekh le aap zameen aasman ka farak hai on the way people in fact people were quite aggressive with dr jay shankar and he handled it very well inhone kya kaha anwar ul haq kakkar ne ke hindutva aur hindu hinduism mein koi fark nahi hai bahut fark bahut fark hai जी हाँ ही वॉज थिंक हिंदुज्म एक बहुत अच्छा रिलीजन है जिसके वैल्यूज हमारे पास भी हैं एंड ही टॉक अबाउट वो जिस इलाके से आते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा कोई हिंदू टेम्पल या कोई चीज़ है आई डोंट रिमेम्बर नाउ बट बट ही सेट हिंदुत्व इज एन आइडियोलॉजी मतलब वही जो इमरान खान कहते हैं हिंदुत्व इज एन आर एस एस आइडियोलॉजी इट इज हार्मफुल वगैरह बट दैट इज बींग शेयर वेरी वाइडली अमंग एजुकेटेड पाकिस्तान मुझे एटलीस्ट पांच लोगों ने भिजाया वो वो स्पीच <laughs> लेकिन ये जो बात है ना जी कि हिंदुइज्म अच्छा है हिंदुत्व बुरी है ये क्वाइट क्वाइट रीसेंट चीज है पहले कभी किसी पाकिस्तानी लीडर ने हिंदुइज्म की तारीफ नहीं की हमारी टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो हिंदुइज्म और हिंदुओं के खिलाफ तो नफरत से भरी पड़ी है ही इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सच स्टेटमेंट्स व्हिच आर इनकंसिस्टेंट विद द for example i think he has also made statements about ahmadiyas jisme wo keh rahe hain ki he is against the uh matlab jo zulm ho raha hai ahmadiyaon pe wo uske khilaf hain to ho sakta hai he can get into trouble when he goes back <laughs> but he did say that so i think he is trying to dekhiye ek do padhe likhe america se agar aapke paas aids hain so they will tell you ke they have a stereotypical view of america ke bhai aap jaake ye kar dein ye kar dein ye kar dein americans khush ho jayenge to mujhe lagta hai ke ke aapke caretaker prime minister sahab is providing the sound bites that he thinks will make him popular with the us and who knows the us might say to the pakistani military we like this guy <laughs> why don't you just keep him मुझे लगता है दैट इज हाउ आई सी इट और ये कंस्पिरेसी थ्योरी हो गई है <laughs> मेरी तरफ से <laughs> जी अच्छा सर ये जो केयर टेकर वाला सिस्टम है ना इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नाउ और हमारे जो है ना पार्टिजंस पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा हो गई थी कि ए, किसी भी पार्टी को इनकम इनकम्बेंट गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं था कि ये सही इलेक्शन करवाएंगे इसलिए फिर ऑल ऑफ देम एग्रीड ऑन दिस मैकेनिज्म So now it is part of the constitution. You need two thirds majority to amend this provision. So thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you very much.